在我的频道里，我一直会推广说，希望大家能够成为更好的自己。可是我发现，我并没有一支影片真正的分享步骤，教大家说怎么样贴近那一个更好或者是更理想的自己。所以今天我就要来分享五个，我觉得我自己实现有效的好步骤。步骤一，阅读习惯。OK， 这是一个说书的频道 ，so 你还能希望我讲什么呢？阅读习惯这种东西，我觉得它的养成，你可以不需要从很艰难的书开始，哪怕是一本小说，哪怕是一本漫画。阅读习惯这四个字的重点，其实就是要让你静下心来，好好的把一本书看完。当然，漫画跟杂志是不推荐啦，但如果你真的、真的、真的连漫画跟杂志都没有办法看完的状态下，那你就先从这边开始入门吧。阅读习惯其实真正带给我的好处，并不完全是看书这件事。当然，它的知识量也有一定的好处。阅读习惯的养成带给我最棒的一件事情，反而是让我静下心来。这四个字在现代人里面已经越来越少人能做到，但是其实静下心来非常重要。在混乱之中或是喧嚣之中，静下心来，好好的把一本书看完，哪怕只是一本漫画书，都能够给你不一样的心境。跟成长，这听起来很悬，但它跟打坐真的有异曲同工之妙。当然，打坐的效果又会比这个更好。静下心是我们现代人最缺乏的一个技能之一。步调太快了，很多时候你会怕错过很多事情，欲望太多，诱惑太多，娱乐太多，永远都在忙而不知道自己忙什么的状态下，养成静下心看一本书，会发现其实得到的比你想象的多很多，真的。二，学习理财方法，理财也是另外一个我在我频道偶尔会提起的东西。其实理财法呢，不见得是一定要真的去投资什么，你单纯的存钱也好，定期定额的存钱也是一种理财方式，所以不见得是你要去做。股票或是玩基金都不用，那些太难了。有些时候理财工具很复杂，我们也没有办法了解那么多的事情。不如你就先从存钱开始。理财这件事情带给我的好处，不单纯是财富的增加，它要养成的是纪律。一个会理财的人，等于是有纪律的人。存钱这件事情是违反人性的。人有很多的欲望，可是当你克制住欲望，你可以好好的去管理你的财富的时候，相对的，你就在管理自己。在很多事情上运用下去，你的生活就会慢慢的有节奏、有规划、有想法。因为当你有了一定的存款，有了一定的财富累积之后，你才有可能开始规划你的人生。三。人生目标，我会喜欢问一个人说：“你的三年、五年、十年，你未来的想法是什么？”尤其是两个人在一起，跟情侣在一起，一定要问你的伴侣这个问题，真的一定要问。当你们是一对的时候，你们的目标是同一个终点的时候，你一定要确保他的目标跟你的目标那个终点是你喜欢的那个目标，对吧？回到我们个人自身，当然也要有三年、五年、十年的规划。很多人跟我说，这问题也太难了吧。谁知道三年后会发生什么事啊？三年后会发生什么事是你自己可以控制的。五年后要发生什么事情是你可以规划的。十年后发生什么事情是你可以想象的。当你没有这种短中长的规划，你每天就是得过且过，日复一日，最后哪里都去不了，你就只会原地踏步啊。总是要有一个。目标有一个方向，你才有地方可以去啊！还是学生的时候最好规划，因为学生没有太多的想象空间。如果你是高中生，三年后你就是大学生。你在哪一间大学？那你如果去大学里面，你可能要参加哪些社团？你可能会遇见什么样的人？你想要有什么样的穿搭？想要过什么样的人生？但我的话就比较难讲。我现在的状态其实比较模棱两可，在一个非常混沌的状态。三年后啊，如果我在 YouTube 这边混不下去，没有办法混口饭吃，我想我会回到职场去。我也不想再做以前的网页设计师了，我可能会考虑去做行销相关或者公关相。关。关的工作，呃，运用我在 YouTube 这边学到的所长跟资源，但是我就不会再继续经营 YouTube 了。也就是说，当有朝一日我放弃这里，回到职场的时候，我就真的会完完全全的放弃这里，因为我想要专心做一边的事情就好。那五年后的自己就看自己是在哪一边，到时候五年后我也三十五岁了，也是时候在职场上该要有一些成绩跟表现了吧？那如果是这里的话，就就随缘吧，因为 YouTube 这个真的是很很难讲，但一样就希望能混口。饭吃。十年后呢？希望到时候我已经有一间自己的房子了。那
然后希望到时候呢，也许我会有自己的孩子吧。这样的人生目标规划都是需要伴随着理财目标去做进行的，所以相辅相成咯。四，学会包装自己，包装真的是一件非常重要的事情。之前我在我的 YouTube 频道下方看到一个留言说 n i c o 真的是病了，没有化妆也可以说书啊。嗯、呃，九星人也没有化妆还不是能说书，为什么 n i c o 这么重视外表？针对这个问题呢，我想留言的这个观众应该会是男生，台湾的男生真的比较少注重保养啊，或是外表这一块。但我不晓得你们有没有注意到，在女生的圈子里面，如果是有稍微打扮一点的男生，多少还是会得到一点青睐。我现在讲的包装，其实不见得是外表上的包装，有可能是你个性上你的优点、你的优势。我在 YouTube 上的优势是什么？就这张皮啊。我觉得我的特色是没有办法透过荧幕展现给大家的。平常如果私下聚会的时候，我一定是主动帮大家倒水，主动帮大家拿餐具的人。跟朋友出去玩，我会洗一份那个时候我拍的照片，洗一份全部人都有，这就是我的特色，算是我的个人特质。你可以说它是温柔，你可以说它是体贴，你可以说它是。暖暖女吗？<笑>有这个词吗？我觉得我的这些优点很难透过荧幕表现出来，于是我只能开始寻找个人特质在哪里。这些东西就是让人第一眼看到你会想要跟你讲话的最重要的原因呢、啊。吸引人非常非常重要的一件事，穿得干干净净，你也把自己打理得好好的。如果你的优点就是体贴，就是温柔，有机会去跟朋友聚会的时候，你也许可以像我一样，先帮大家倒个水，好体贴哦。有一个这样的第一印象，有了这样的包装，人家才会有动力想要认识你，想要了解你。不是我有病，不是我每次说书都要把自己弄成这个样子。很现实的就是，如果我不把我自己弄成这个样子，根本不会有人往下把我的影片看完。那为什么囧星人可以呢？囧星人其实也有包装啊，他那个胡子不就是包装吗？包装不见得是化妆，是个人魅力啦。最后一点，尽信书不如无书。好，我前面才在推广阅读，然后我后面马上说尽信书不如无书，<笑>因为现在资讯太多了，你每天要接触的资讯也太多了，你会在 F B I G Line 各种各式各样的社群媒体里面接触到各种。不同样的资讯轰炸，我觉得我每天光看 Line 的讯息，然后光看 IG 的讯息，光看 FB 的讯息，我就已经快要窒息了。我还有各种不同的电子报要阅读，要有能力去判断说这些资讯哪一些对你是好的，哪些对你是不好的，然后。尽量去接触那些好的资讯，我就这么比方吧。有些资讯是娱乐性比较重的，在 YouTube 上面其实也有一些专门纯粹否娱乐的影片。可是那些影片看完之后，你的人生会得到什么严重启发吗？严重启发是应该是不会有啦，但是严重扭曲价值观可能有一点。那一种东西我会看，但我会去判断里面讲的是不是正确的，而且我也不会花那么多时间看。以前我很喜欢看呃木曜四超玩的一日系列，可是我最近就很少。看了一次看就要看掉我一个小时，哪怕就算我转两倍速看，也要看掉我半小时。这半小时我如果拿去看其他的比较深的美剧，我也许可以得到比较多的东西。而一日系列这半个小时，可能我就哈哈哈哈哈笑完，然后就没有得到什么太多的深刻的体悟了。台志远真的是有料，讲一些很有料的东西。我觉得如果今天是台志远。出来开一些谈话性节目，然后讲一些人生哲学道理的话，我可能就会想要看，我会想要吸收他的知识。当然，每一个人不一样，每个人放松跟对于娱乐的东西感受不一样。当你在娱乐的同时，你可以留一点点的时间给自己思考，这样的娱乐是不是能对你带来一些好处？如果它不能带给你好处，我现在也不是要你全部戒掉，就是少量，你可以换其他的娱乐是对你有好处的。提升娱乐的品质，对你自己会有一点帮助。所以要怎么样去判断资讯内容的好坏呢？就只能靠阅读啦。这五点呢是环环相扣的。我自己呢，在过去的一两年间，蛮遵照这些东西在走。我也没有刻意，我就是单纯的觉得这样做是对的。然后我想了一下，为什么我变成现在这个样子，才把这样的心得分享给大家。我自己是觉得有用，不好，真的有感，而且真的有在前进。如果说没有办法全部都做到，真的。让我挑一点的话，最少最少，请你从现在开始想想，一年后的你会是什么样子？一年后就好。一年后的你还要想要租房子吗？一年后的你还想留在现在的工作吗？一年后的你薪水想要赚多少呢？一年后的你进步了一点点的吗？每天只要进步零点一，就会比昨天的自己更好一些。
我是奈克乌喵。如果你喜欢我的影片的话，请用订阅、按赞、加分享。我们下一支乌喵 Talk Time 时间再见喽，大家拜拜。我是有分享一些保养跟医美的影片啦。如果我在分享美妆，会有人想看吗？我觉得我化妆都用 i n A 的、啊。<笑>